Hey guys, it's me Red, and I hope you're ready for another episode of the Hashtag Red Vlogs. Pamilya na pamilya to, no? Ito yung napanood yung last clip, eh. Sabi ko mong shave now, pero naalala ko, mag-grocery nga pala kami, so bawal mo na maligo. Kasi technically, dapat after mo lumabas, saka ka maligo para ma-wash out yung germs. So mamaya na ako maligo, mamaya na rin ako mag-shave after na lang natin mag-grocery din siguro. Madidi, kahapon ko pa to so <laughs> Last vlog ko pa siya so on, but anyways, ayun nga, mag-grocery na muna tayo, no? Aba, may bawas itong banana kito. Ayan, nung ganito yung itsura niya, since naka individually pack na nga siya, diba? Ay, two chop na lang. Ayan, kaya nag-aami pagkain sa kwarto niya eh. Ayan, may ice cream tayo. Pag mamas nga pala, may ako nang atubusin. Malapit lang naman yung Sheng Siong dito kung saan kami nag-grocery nga. Kinain na naman tayo ng araw, no? Gusto niyo lumabas ako ng pambahay sa kapat na chinela. Na-miss ko tong labas. Grabe, ilang araw na kaming nakasiksik sa loob lang. Hindi kami lumalabas. Fresh air, sunlight. Pag pipindot kayo ng elevator, dapat meron kayong something tissue, ganyan. Ay, shit, umaambul. Ang ganda ng araw, tapos umaambul. Wala tayong payong. Pati yan, yung mga laruan, bawal gamitin. Masakay pa naman dito. Na-miss ko tong hagdan. Na-miss lahat. Sinarado na rin pala nila yung playfield kung saan kami nagja-jogging o oh, ilang weeks na nga kami hindi nakapag-jogging Ngayon no, ilagyan na rin nila ng ganito sa bawal na daw pumunta doon Ayan, playfield closed Sa so, bawal tayo magdikit-dikit kasi dapat daw 1 meter away kahit magkakakilala or magkakasama kayo sa bahay kapag nasa labas Meron nang queue yung entrance nila Ayun, may nagcha-check ng temperature siya nagbibigay ng alcohol So, let's start In fairness, hindi naman kami nauubusan ng masks dito Ang daming available, mga alcohol sa yan Hindi rin super crowded dito ko ngayon Kagaya nung dati kapag ka namimili kami Sobrang crowded talaga Pero kagaya nung na-mention ko sa IG stories Mas maganda na mag-sulat na kayo ng notes Before kayo pupunta dito Para at least hindi nyo kailangan magtagal as much Yung sa akin, sinulat ko this time sa phone na lang Kasi nagmamadali ako kanina ano yung binili ko dati? Parang ito yun. Ba't ito plain din naman? Magkaiba ng brand. Ito na lang. Let's buy two. Ibang magkaibang brand. Parang watermelon my fave. Yung malaki na lang. Yung isang buo. Pagkahanap kayo ng watermelon, dapat yung malutong. Ganyan-ganyan ninyo lang. Yung malutong siya. Tsaka mabigat. Kuha tayo ng carrots. Pero pwede na ito. Mga apat na piraso. Unti lang naman yung bibili namin guys. Hindi ganun kadami. Kasi kakalabas lang din namin for grocery. Siguro nung Monday. A few minutes later. So we are back dito sa aming bahay. And of course, yung dapat natin gawin after lumabas ay maligo agad-agad. Para ma-wash off nga yung mga fibers. Okay, maniwala na higa agad sa higa. Excuse me. Maligo ka na nga. Sige, una hanggat na gusto mo. Shave muna ako. Wala ko ba no shave? No shave ko ang natin to. Ito yung ginagamit ko after ko mag-shave. Inset ko lang ng 2. Just finished taking a bath, guys. May naririnig kayo nag ml Ayan po. Ayun, lalaro na naman siya. But anyways, ayun. Kakapatuyo ko lang po. Hindi ko siya pinapatuyo ng sobra kapag ka nandito lang naman ako sa bahay. Medyo natuyo lang yung ditong part sa gilid. Well, dito yung sa may tuktok. Hindi ko siya tinutuyo sobra. Kasi mag-dry out na yung buhok ko. Hindi ko naman nalabas. Wala naman makakita. Beshi. So, sayang lang. Effort natin. So, you can see, ayun. Nag-shave na ako. Medyo irritated lang yung part na ito ng skin ko. Sobrang sensitive na itong ganto ko. Every time I shave, laging nagpupula yan. As much as possible, hindi ko siya sineshave as much. Pero mawala din naman yan. Siguro mamayang gabi, wala na yan. Fresh ka na ba? Yes. Minaamoy ako ang baho. Ano yung niluluto mo? Nagluluto ka pala. Anong kaartihan naman yan? May maka lang eh. Three hours later. Update. So ayun, at naglaro lang ako. Wala akong ginagawa ko di maglaro. So, di kasi weekend naman. Ngayon na yung time na pwede, di ba? Pero ayan, kung narinig nyo, may mga nagsasalita dito kasi naka-discord na naman kami ng mga kalaro namin. Si John na yan, nanonood siya. No? Ano ba to? Cold keys yata to? Tapos nagluto kasi siya kanina eh. Hey, Yummers! Kain tayo! The next day. Good morning, guys. So it's already the next day after na 3 p.m. na just colored. Kakatapos ko lang mag-edit ng vlog at mag-upload. So uploaded na yung last vlog, yung vlog na napanood yung last na daw ang gulo. Basta yun yung a day in my life na yung quarantine vlog. Inasok pa ako. Nagutom ako. I need to eat at tinatamad ako magluto. So hindi ko alam. Ang dami namin stuff dito sa ref. Sorry. Ang kalat. Ang dami namin may fruits o. Oh. Ito na lang yung natira. 7 pieces, 16 yan. Anyways, anong pwedeng kainin dito? Oh, oh. Pwede. So, let's try this instant classic cheese pizza. Morning, Menot. 
Yes. Paano ba ito? Meron ba itong instructions? Ayun. Ito thawed out for 10 minutes. If you preheat ng 230 degrees Celsius. And if you bake for 6 minutes. Okay, let's do this. Oh, dalawang piraso pala siya. Dami niyan. Cheese. So, scatter lang natin to all over the pizza. Okay, I think this is perfect. So, the oven is preheating. Maghintay na lang tayo ng mga 2 or 3 more minutes. Tapos, papasok natin to i-bake for 6 minutes according to the packaging. Pero, titignan natin. Gusto ko kasi medyo mas crispy kapag ka pizza. Hindi naman crispy, medyo may crust. Crusty. So, as you can see, ay nagsasampay po ngayon si Benot. Uy, dali na mo dyan. Mag-bake ako. Dali! You only have 1 minute and 30 seconds to finish that. Faster, man! 34 seconds, pwede na natin ipasok yung pizzas. Ooh, did you see that, guys? Ang sarap, ang bango. Later. Hey guys, so it's been a few hours. It's all I'm not update kasi ayan, nagdi-dinner na kami. Laptop yung gamit na plato ni Jai. Adik na adik sa laro, oh. Na-discord ulit kami kaya may naririnig kayong mga nagsasalita. May war na naman kasi kami ulit. Pero ayan, kain tayo guys. Mixed brown rice. Nagluto si Ben ng salmon. Tapos yung niluto kahapon ni John na kaldereta. Kain! Later. Hey guys, so it's a few days after the last clips that you saw. Parang two days na yata nakalaan. Kaya lang kasi ako mismo nabobore ako sa buhay ko. <laughs> so hindi ako nagbablog. Ibig sabihin parang ang boring para i-vlog yung mga nangyayari. It's a Tuesday today. Nakatapos ko lang maligo as you can see. And nagutom ako sa so magluto tayo ng uh, early dinner. Actually wala lang. Wala ako talagang ano ngayon. Planong lutuin. Gusto ko lang magluto ng something. So naisip kong gumawa ng ano ba? Corn beef something. Marami kasi kami dito mga ano pasta na hindi nagagami. So gumawa tayo ng parang wala tingnan natin kung ano pwede natin gawin let's start by heating up some water para sa pasta so ang naisip ko sa na una is gagawa ko ng parang uh, ano matawag doon corn beef na carbonara something ish alam mo yung carbonara na gawa sa eggs na hindi gawa dun basta yun pero ayun naisip ko na instead na ganun gagamitin ko na lang ulit yung red sauce natin tapos gagawa ako ng parang red sauce na penne tapos after nun ibibake natin siya lalagyan natin yung leftover na ginawa natin last vlog. Ano to? Yung bechamel. Tapos talaga natin maraming cheese. Tapos mag-melt siya. Yung bake natin for hindi ko alam mo ilang minutes actually. Basta mahala na guys. Pero nag-heat up na ako ng water so pwede natin i-throw in yung ating penne. So ito na ulit yung onions and garlic natin. Super easy. Tadam! Na-miss ko mag-open ng ganito na corn beef. Paano kasi ito? Ayan. Favorit ko ito ng bata yung mag-open ng ganito. Huwag nyo lang hayaan na ma-overcook yung inyong penne. Kasi nga sabi ko sa inyo, i-bake pa natin to after. So, maluluto pa siya ulit doon sa pag-bake. Kaya we want it to be a bit undercooked or al dente. So, pasta is done. Kakatapos ko lang alisin yung pasta natin. Tapos, in this same casserole, dito natin gagawin yung ating pasta sauce din. So, start with the garlic and yung onion mixture, of course. Wait lang natin mag-brown yung garlic and yung onions natin. This is something that I used to love doing as a kid. The experiment experiment lang na kung ano-ano. Mami ko kasi mahilig magluto yun. So, it's siya talaga yung ano, nagturo sa akin ng mga corn penny. Oh. I also think maganda idea ito ngayong ano, lockdown. Kasi lahat ng gagamit ko ingredients yung makikita nyo lang din sa mga pantry nyo ngayong lockdown. Walang special na ingredient. Alam mo yun? Corn beef din lahat. Of course, meron lahat tayo nun sa mga bahay natin. Pasta, kahit anong pasta pa yan. So, pwede na natin ilagay ang ating corn beef. Corn beef is in. So, igigisa lang natin to. Yung brand na gamit ko is Libis kasi yun yung meron dito sa SG pero ang favorite ko talaga is yung Delimondo sa Pinas. Dahil di ko mabuksan na yan, patulong tayo kay Ben. Ito ba yan? Ngayon na yan, ang mali ito yun. Huwag mo na kayo lagyan ng soap. Well, tutulong-tulong na po ang lahat. Ang sambayan ng Block 81. So ayan, nalagay na natin yung ating pasta sauce. So pwede na natin itong i-season with herbs. Salt, pepper of course. Ayan, nagbabubble na siya oh. So tinakpan ko lang yung casserole natin for a while. Kasi ayan, nakita nyo ba, tumitilansik siya oh. Simmer lang natin ito for a good maybe 10 minutes or 15 minutes. And ayan, pwede na natin i-mix and i-bake. So after niya mag-simmer ay pwede na natin ilagay yung ating penne. Medyo apaw na apaw nga lang po, no? Pero dahan-dahanin lang natin siyang haluin para hindi matapon. So after natin ma-fully mix ay pwede na natin i-transfer sa ating baking tray. Tapos i-bake na natin to. 
There you go. So, na-transfer ko na sila sa ating dalawang baking tray. Medyo mas konti lang tong isa kasi leftover lang siya. Kala ko nga isa lang magagawa natin. Ang dami pala. So, ngayon, naitatop na natin siya with the leftover bechamel. Tapos maraming maraming cheese and butter para mag-golden brown yung ibabaw niya. So, eto na sila guys. 25 minutes later. Biniko lang sila for 25 minutes ng 240 degrees Celsius. Sobrang saya. Sobrang ganda tingnan. Fully melted yung cheese natin. No? Yummers! Kain tayo guys! Hours later. Good morning guys! So, it's again the next day. Yung ngayon ni John. Nandun sila sa labas ni Ben. Ay, isang pimple na to. But anyway, sa'yo na. I'm currently working. It's lunchtime na yun. 1.41pm na pala. Nagawa daw ng burger si John. Feeling ko magpa-flop. So, wala nang ginawa sa boy si John kundi mag-grab na ro. Tumatanggap ko si John ng donations. Sa mga panahon na circuit breaker. <laughs> Two months na siya walang work. Grabe. Pero ayun, ito yung beef browns na gagamitin. So, gumawa tayo ng onions and garlic for it. Sobrang therapeutic niya, no? I love this product. Ano nilagay mo dito? 11 secret herbs and spices. Tigilan mo ako, wala kang breadcrumbs at mustard. Hindi nga kailangan, no? Kulit mo. Excuse me, according kay Gordon Ramsay at kay Judy Ann's Kitchen. <laughs> kailangan daw kasi yung breadcrumbs pang bind. Ay, Tapos ay, yung... Ay, Yung mustard pang moist. Para moist siya. Hindi mo ako. Piling yung DNA. Oh. <laughs> <laughs> Apat lang yung nagawa? Oo. Tigitigisa lang naman tayo. Laki dyan, oy. Para mahirap maluto loob niyan. Di ba gusto mo juicy? Ay. Kaya sana nag na lang ako juicy na chiclet. So ano, gagawin mo rin yung suggestion ko? Malamang kasi kung ultrahin mo din yung sinasabi yung gagawin ko eh. Di gawin ko na lang ha. Di ba masaya sana kung nilagyan niya sa loob ng cheese, ng mozzarella, yeah. tapos i-bake? Ito so, siya grill marks kasi hindi niya dun sa griller pin rito. Oh my God! You gotta learn from the expert, you know? A few minutes later. Yes! Hindi nilagyan ng cheese yung isa kasi hindi naman namin kakain at tatlo lang naman kami dito. Kain tayo! Ang ganda ng cheese, oh. Hey guys, good morning. So I think it's three days after the last clips that you saw. Sorry kung paputol-putol yung vlog natin na ito. Pero ayun, hindi pa ako ulit nagsishave after the last clips that you saw nga. Morning, Benots! Pero ayun, I'm about to shave actually. Na-share ko na yata dati, but these are the things I use whenever I shave. Ito yung favorite ko na pang shave, yung Gillette Match 3. Mach 3? Match 3? Hindi ko sure. And then for my sideburns and yung aking, ano tawag doon, balbas. And ito yung ginagamit ko. This is from Braun. Tapos yung setting laging naka 2 or 2.5. Nag-start ako dito sa pag-shave. Normally, mag-shave muna ako. Kaya si Ben yung cauliflower doon sa likod. Medyo kabisado ko na yung pag-shave. Kasi alas araw-araw ko ito ginagawa, guys. So, sabi ko naman sa inyo, di ba? Pag di ako nakapag-shave ng isang araw, kasi nalatang halata. Buong high school, college, hindi ako nag-shave nitong face. Itong part na ito na sinishave ko ngayon. Shave ko lang siya yata. Ay, hindi. Para mga 3D or college, doon ako nag-start mag-shave ng face. Usually, yung sinishave ko lang dati is yung mustache and yung balbas. Pero I find it cleaner nung simula akong shave tong face. Di ba? Kita niyo yung difference. Ayun yung walang shave. Ito yung merong shave. It's just cleaner. You can see, hindi ko sinishave lahat. I'm just going through yung paligid na to. Kinikip ko yun dito, tapos yun dito, para nakikip ako ng border, say it makes the face look slimmer. Yun yung mga ano yun, goals ng iba. I used to hate my facial hair. Lately ko lang siya in-embrace. Siguro nung uh, latter part ng college years, hindi ko siya na-appreciate. Tapos after I shave yung uh, inner portion, yun ang outer. So medyo, ano ko ba ito i-explain? Basta tingnan nyo na lang guys. This is the part na madali akong mag, um, hindi siya ano yun, ano tawag dun? Ma-irritate, ayan. Normally magiging red yan after ko mag-shave. Pero hindi naman siya masakit or what. Nagre-red lang talaga yung skin. Lipat naman tayo dito sa ating, anong tawag dito, razor na maliit. Manikip ko lang siya sa 2.5. Tapos mapadaanan ko lang yung areas na hindi ko sinaid. Just so the hairs will be shorter and neater. Tapos medyo ginaganyan ko din yung sa ears na part. Kaso ang bangit kasi nga walang naka-open na pagutitan so hindi ako nakapagpagutit. So it looks a bit off kasi maikli and neat yung dito tapos sa hair ko bigla kang haba. Pero um, this is basically how I do it. Tingnan nyo kung ganong kadaming buki na tanggal natin. <laughs> Grabe diba? 
So yun, yun lang naman. This is the after. And as you can see, maray pang buho kasi of course, hindi pa ako nagbabalaw. Pero ayan, nagsisimula na siyang mag-red yung part na to. Ito yung sensitive na part ng aking skin. Usually, nagsishave ako before ako maligo para after ko mag-shave yung mga hairs na to mawawala. Of course, pag nag-shower tayo. Pero ayan, nagpe-prepare ng cauliflower si Ben kasi magluluto ako ng cauliflower rice. Mamaya, papakita ko sa inyo kasi ang dami din nag-request nun. But before that, maliligo muna ako guys kasi makatito ka pagka nagtagal. So, ito na yung ating cauliflower. Tapos na si Ben. Kinamit ngayon yung maliit natin na food processor. Sobrang dali ng buhay nung nagkaroon kami ng ganun. Kasi dati, ginagadgad lang niya to using yung traditional na ano, grater. Sobrang hirap. Then ayan, meron ding garlic of course, para dun sa ating cauliflower fried rice. Ang dami nito, oh. Dalawang cauliflower lang yan, guys. Ang lalaki kasi ng cauliflower nila dito. So, i-prepare na natin siya. Yung kailangan lang naman natin dito aside sa garlic and then sa cauliflower is kailangan natin ng eggs and seasoning. You can also add your veggies na kung anong meron kayo. Meron kaming carrots dito and broccoli. So, magdadagdag kami nun. Grabe, parang uulan pa. Ang ganda ng araw kanina eh. Pero ayan, tapos ko na i-prepare yung ating carrots and yung broccoli na ilalagay din natin. And I'm going to use this uh, big wok kasi ang dami ng ating cauliflower. Baka hindi magkasya dun sa usual na pinaglulutuan ko. I'm heating up some oil. Ayan, naglagay ako ng konting olive oil lang. Then we will start of course with the garlic. Then, pwede na natin add yung ating carrots and yung ating broccoli. Then, tatakpan lang natin to for a while. Then, mag add tayo ng konting oyster sauce, konting toyo, para lang magkaroon ng konting color yung ating cauliflower later on. And yung ating favorite na course, black pepper. Pwede nyo ito damihan, guys. And then, pwede na natin i-add yung ating cauliflower. So ayan, tapos na ito na yung ating cauliflower fried rice. Medyo ayan na lang natin siya na mag-cool down bago natin ilagay sa individual na ating Tupperwares. So yun, yun lang yung simple recipe ng ating cauliflower fried rice. Kung pinafollow nyo ako sa IG, nakikita nyo siguro na andalas ko magluto nun actually before nung COVID, nung time na nag-gym tayo. Kasi nga, maganda yung cauliflower guys. Yung mga nag-gym, yung mga into fitness, yun yung kinakain nila kung gusto nila, kung nag-crave sila ng rice. Or kung hindi nila talaga kayang i-let go yung rice, yun na lang yung kinakain nila instead of rice. Kasi it's a lot healthier. Kasi yung rice is carbs. Yung cauliflower is, hindi siya carbs, pero it mimics the texture of the rice. Hindi siya sobrang parang rice of course. Pero para sa akin, masarap tapos nung face na yun yung kinakain namin lagi kasi nasanay na ako so ibabalik natin yung ating cauliflower fried rice na meal prep so ayun try nyo guys masarap siya tapos ayun I just wanted to share nakaka-announce lang din na extended yung aming circuit breaker na tinatawag dito sa Singapore dyan sa Pinasa yung ECQ nga enhanced pala hindi enriched enhanced community quarantine actually sa Pinas din yata extended na pero dito sa amin in-extend ng one more month so sa June 1 na hanggang June 1 na yung aming circuit breaker so hanggang June 1 na rin yung aming work from home grabe nung tagal na nung ano nung work from home, nakakabano na dito sa bahay. Alam mo yung nakakabore. Pero wala naman tayong magagawa guys. We have to follow para matigil na to completely, no? Sana ay sumunod na po tayo. Huwag na tayo lumabas para matigil na tong virus na to once and for all. And sana magkaroon na rin ng vaccine para talagang completely matigil na to. Grabe yung mga nangyayari. But anyways, in times like this, wala tayong pwedeng magawang maganda kung hindi maging positive lang. So ayun, I guess dito ka na ikakot yung vlog na to. Pasensya na kung puro tayo kain dito sa vlog na to. Puro tayo recipe. Pero ang dami kasi nagsabi na gusto nyo yung mga nagluluto ako. So ayan, magluto tayo. If you guys have any vlog requests, i-comment nyo na yan sa baba kasi binabasa ko yung comments nyo. Sorry kung hindi ko magawa lahat kasi gawa ng itong ang virus na to ay nakaka-unproductive talaga, Beshi. But if you're new here pala to my channel, please consider subscribing to be part of the hashtag Red Squad. And kung nagustuhan mo yung video natin, ay huwag mong kalimutan of course i-like at i-share sa friends mo para mas dumami pa tayo. And most importantly, ay huwag mong kalimutan i-tick yung notification bell para notified ka every time we have new uploads like this one. So yun na naman. Thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye guys!